நம்மளும் நினைக்கிறேன்ாவு <laughs> so, ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்களுக்கு தேவையில்லை பத்து வயசு குழந்தைக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே எந்த வயசு வர இல்லைன்னு யூஸ் பண்ணலாம் மெயினாக வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கும் போது யூஸ் பண்ணலாம் ஓ டெய்லிக்கும் அப்போ நல்ல மாவு யூஸ் பண்ணக்கூடாதாம்மா டெய்லி யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா டெய்லி யூஸ் பண்ணால் ஸ்கின் ட்ரை ஆகிடும் ஓ ஸ்கினில் வந்து நேச்சுரல் ஆயில்ஸ் இருக்குது அதுக்கு ஒரு அளவு தான் இருக்கும் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஆயிலில் உடம்புல வைக்கும்போது அதை எடுக்கிறதுக்கு தான் இந்த நலங்கு இப்போல்லாம் வந்துட்டு உடம்புக்கு போடுற சோப்பே வந்துட்டு ஃபேஸுக்கு போடக்கூடாதுன்னுலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி நலங்கு மாவுன்றது இது ஒரு பவுடர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது இதெல்லாம் ஃபேஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இது ஃபேஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது வெறும் பாடி பாடிக்கு மட்டும்தான் இது வந்து ஒரு பாடி வாஷ் ஆர் பாடி ஸ்க்ரப் அப்படின்னு சொல்லலாம் சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இன்க்ரீடியன்ஸ் அதனால அது முகத்துக்கு சூட் ஆகாது சூட் ஆகாது சூப்பர் ஸோ அதனால நீங்க இதை வந்து கண்டிப்பா உங்களோட பாடிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சாஃப்ட் ஸ்க்ரப் பவுடர் மாதிரி சூப்பர் ஸோ குவிக்கா அப்ப நம்ம இன்கிரீடியன்ஸ்குள்ள போயிடலாம் அம்மா ஒன்னொன்னா நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கோரைக்கிழங்கு கோரைக்கிழங்கு அப்படின்றது ஒரு ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஸ்க்ரப் அது வந்து ஸ்கின் லைட்டனிங் கூட அதனால ஸ்கின்னை பிரைட் பண்ணும் ஸோ அண்டர் ஆர்ம்ஸ்க்கெல்லாம் இது ரொம்ப நல்லது தைஸ் அண்டர் ஆர்ம்ஸ் அதுக்கெல்லாம் கருப்பு தன்மை எங்கெல்லாம் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கோ அங்கே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டார்க் ஆகும் இல்லையா அண்டர் ஆர்ம்ஸில் தைஸில் டார்க் ஆகிற இடங்களுக்கு கோரைக்கிழங்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸ்கின்னை லைட்டன் பண்ணும் வேண்டாத இறந்த செல்களை எடுக்கும் இது வந்து ஒரு கிழங்கு அதை நம்ம பவுடர் பண்ணலாம் ஆமாம் 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 ஓகே ஓகே ரெண்டாவது வந்து வாசனை திரவியமான வெட்டி வேர் ஸோ வெட்டி வேர் வந்து அவ்வளோ ஒரு நல்ல வாசனை நம்ம வந்து ஆன்டி பர்ஸ்பைரண்ட் ஆன்டி அந்த டியோடரண்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி டியோடரண்ட் ஒரு ஆன்டி பர்ஸ்பைரண்ட் யூஸ் பண்ணாமல் கெமிக்கல்ஸ் எதுவும் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த வெட்டி வேரை யூஸ் பண்ணால் அவ்வளோ நல்லது அது போட்டு குடிக்கிற தண்ணி எவ்வளவு வாசனையா இருக்கும் அதே மாதிரி வீட்டுல வெட்டி வேர் தட்டி போட்டுருப்பாங்க அது வந்து இட்ஸ் ஒரு நல்ல ஒரு வாசனையா இருக்கும் ஆன்டி பாக்டீரியலாவும் இருக்கும் அடுத்தது ரோஸ் பெட்டல்ஸ் பவுடர் ரோஸ் உடைய வாசனை உங்களுக்கு தெரியும் அப்படியே நம்மள வேற உலகத்துக்கே கொண்டு போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு வாசனை அதுதான் ரோஸ் ஸ்கின்னை ரொம்ப சாஃப்ட் பண்ணும் ரொம்ப சாஃப்ட் ஆக்கிடும் ட்ரை ஸ்கின்க்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த ரோஸ் பெட்டல்ஸ் பவுடர் கொஞ்சம் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் உடம்புல ஆமா மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வச்சுக்கோ அதுக்கப்புறம் கார்போக அரிசி இது வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டார்க் ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கும் ரைஸ் மாதிரி ஆமா இது ஒரு விதமான அரிசி தான் ஆனா ரொம்ப டார்க் ப்ரௌனா இருக்கும் இந்த கார்போக அரிசியும் ஒரு நல்ல ஸ்க்ரப் தான் அதுவும் நல்ல ஸ்க்ரப் அண்ட் அது வந்து ஒரு சின்ன சின்ன கட்ஸ் போன்ஸ் எல்லாம் இருந்தா அதெல்லாம் ஹீல் பண்ணும் ஓகே நம்ம உடம்புலயே ஸோ நம்ம குளியல் மாவுலயே வந்துட்டு கட்ஸ் ஊன்ஸ் எல்லாம் ஹீல் பண்ணது இருக்கு அதுக்கப்புறம் பச்சை பயிர் மாவு வந்து ஒரு பேஸா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கடலை மாவு பச்சை பயிர் மாவு ரெண்டுமே பேஸ் எதுவுமே கிடைக்கலன்னா கடலை மாவு பச்சை பயிர் மாவு கூட யூஸ் பண்ணலாம் அதை மட்டும் கூட நலங்கு மாவா யூஸ் பண்ணலாம் பட் அது அவ்வளவு எஃபெக்டிவா இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது இப்ப நம்ம ஃபேஸுக்கு எப்படி முல்தானி மேட்டியோ அந்த மாதிரி இது ரொம்ப சாஃப்ட்னி ரொம்ப ஸ்கின்னை சாஃப்ட் பண்ணும் எல்லாருக்குமே சூட்டபிளா இருக்கும் ஈவன் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கூட இது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி தான் கடலை மாவு ஸோ கடலை மாவு வந்து இட்ஸ் அ குட் ஸ்க்ரப் அது மட்டும் இல்லை நல்ல ஒரு கலர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை கொடுக்கும் அண்ட் ஹை ப்ரோட்டீன் அதனால் வந்து ஸ்கின்னுக்கு வேணுன்ற ப்ரோட்டீன் சத்தும் இது குடிக்கும் கொடுத்துரும் அதனால் கடலை மாவு ஸோ கடலை மாவு பச்சை பயிர் மாவு வந்து பேஸாக வச்சுட்டு இதெல்லாம் நம்ம சேர்க்க பண்ணுறோம் சூப்பர் இதை செய்யறதுக்கு கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் இருக்கும்ல அதுதான் இந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் கஸ்தூரி மஞ்சள் வந்து ஒரு ஒயிட் டேர்மரிக் அதில் அவ்வளோவா வந்து மஞ்சள் தன்மை அவ்வளோவா இருக்காது நம்ம ட்ரெஸ்லலாம் ஒட்டாது அதனால இந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் சேர்க்கும் போது 
எந்த விதமான துர்நாற்றமும் நம்மளுடைய உடம்புல இருந்து வராது அது மட்டும் இல்லாம இட்ஸ் அ வெரி குட் ஆன்டிசெப்டிக் அண்ட் ஆன்டி பாக்டீரியல் ஸோ கண்டிப்பா இது நம்ம இந்த ஸ்வெட் ஸ்மெல் இதெல்லாமே இது பாடி ஆர்டரே இருக்காது இருக்காது கஸ்தூரி அடுத்ததான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்னா துளசி பவுடர் ஓகே துளசி வந்து அவ்வளோ நல்லது நம்ம வீட்லயே இருக்கும் இல்ல துளசி அதை கூட காய வச்சு நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அவ்வளோ நல்லது இதுவும் ஒரு ஆன்டி பாக்டீரியல் இதுவுமே குளியல் மாவுல சேர்க்கலாமான்றதுதான் என் கேள்வி கண்டிப்பா அதுல கண்டிப்பா சேர்க்க வேண்டிய ஒரு இன்கிரீடியன்ட் இந்த துளசி துளசி பவுடர் ரொம்ப நல்லது நம்ம ஸ்கின்ல எந்த விதமான தொற்றுகளும் வராம இருக்கும் இப்போ தேமல் வரும் சில பேருக்கு அது ஒரு ஃபங்கஸ் ஸோ அந்த மாதிரி தேமல் இந்த படை எல்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் வராம இருக்கு ரொம்ப நல்லது அடுத்ததான் ஓமம் ஸோ ஓமம் வந்து நம்ம ஸ்கின்க்கு நல்ல ஒரு ரிஜுவினேஷனை கொடுக்கும் பழைய ஸ்கின் போகும்போது நியூ ஸ்கின்னை மேலே கொண்டு வரதுக்கு செல் செல் ரிஜுவினேஷனுக்கு ரொம்ப நல்லது கொஞ்சம் விறுவிறுப்பாக இருக்கும் ஓமம் நம்ம சாப்பிடும் போதே தெரியும் இல்லை கொஞ்சம் விறுவிறுப்பாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப நல்லது நம்மளுடைய ஸ்கின்னுக்கு ஓகே ஆரஞ்சு பீல் பவுடர் ஆரஞ்சோடைய மேல் தோல்லேருந்து அதை நல்லா காய வச்சு பவுடர் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து நம்ம எண்ணெய் பசை சர்மமா இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ ஆயிலி ஸ்கின் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ஆயிலி ஸ்கின் ஸோ இதுல வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டா இருக்கும் ட்ரை ஸ்கின் பீப்புளுக்கு சிலது இருக்கும் ஆயிலி ஸ்கின் பீப்புளுக்கு சில நம்ம அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு இதை சேர்த்துக்கலாமா மேம் இப்போ ரோஸ் பவுடர் நீங்க வந்து ட்ரை ஸ்கின்னுக்குன்னு சொன்னீங்க இது வந்துட்டு ஆயிலி ஸ்கின்னுக்கு சொல்றீங்க ரெண்டுமே சேர்த்து நலங்குமா அரைக்கலாமா ரெண்டுமே சேர்த்து அரைக்கலாம் அப்பதான் அது ஒரு பேலன்ஸா இருக்கும் ஓகே நம்ம ஸ்கின்னோட பிஹெச் மெயின்டைன் பண்ணி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆரஞ்ச் பீல் பவுடர் வந்து ஆயிலி ஸ்கின் பீப்புளுக்கு லெமன் கூட யூஸ் பண்ணலாம் லெமன் பீல் பவுடர் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஆயில் செக்ரிஷன் கொஞ்சம் கம்மி கம்மி பண்ணும் அதனால ஆயிலி ஸ்கின் பீப்புளுக்கு நல்லா இருக்கும் அடுத்தது வந்து சந்தனத்தூள் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸ்கின்னுக்கு வந்து ரொம்ப சாஃப்ட்னிங் ரொம்ப நல்ல வாசனை அண்ட் ஸ்கின்க்கு பிரைட்னஸ் கொடுக்கறதுக்கு பியோர் சாண்டல்வுட் பவுடர் இது ஓகே அடுத்தது வந்து புலாங்கிழங்கு புலாங்கிழங்கு வந்து ரொம்ப வாசனையா இருக்கும் ஸ்மெல் பண்ணி பாருங்க மஞ்சள் மாதிரியும் இருக்கும் பாக்குறதுக்கு கிச்சிலி கிழங்கு பூலாங்கிழங்கு எல்லாம் வந்து மஞ்சள் ஃபேமிலி தான் ஸோ ரைசோம் அப்படின்ற அந்த ஃபேமிலி தான் அண்ட் இட்ஸ் ஸோ நைஸ் ஏன்னா வாசனை அவ்வளோ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படியே குளிச்சுட்டு வந்தாலே ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் அன்னைக்கு ஃபுல்லா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா ஃபீல் பண்ணுவோம் நைஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அடுத்தது வந்து வேப்பில பவுடர் இதுவும் இல்லாம நம்ம செய்யறது கஷ்டம் வேப்பில கொஞ்சம் இருந்தாலே போறோம் கிருமி நாசினி அதனால நமக்கு எந்த விதமான இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் படராம இருக்கும் அடுத்தது வந்து கிச்சிலி கிழங்கு இதுவும் பூலாங்கிழங்கு மாதிரியே தான் ரொம்ப அப்படி ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் இஞ்சி இல்லைனா மஞ்சள் அதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது சின்ன சின்ன பிட்ஸாக கட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வாசனை இதுவும் வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆன்டி ஃபங்கல் ஓகே கடைசியாக யூஸ் பண்ணுறது ஆம்லா பவுடர் இது வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா இல்லை ஆப்ஷனல் தான் இது ஆம்லா பவுடர் விட்டமின் சி அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஸ்கின் இம்யூனிட்டியை கொடுக்கும் அதனால் எந்த விதமான ப்ராப்ளம்ஸும் வராமல் இருக்கும் ஸோ இது வந்து இன்னைக்கு நம்மளுடைய நலங்கு மாவு ஸோ சம்டைம்ஸ் சிலதெல்லாம் இல்லாமல் போகும் அந்த சீசன் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி டைமில் அதை நம்ம விட்டுட்டு கூட செய்யலாம் செய்யலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு பதினஞ்சு இன்க்ரீடியன்ட் இருக்குமா மேம் பதினஞ்சு இன்க்ரீடியன்ட் போட்டு நம்ம இன்றைக்கி ஒரு நலுங்கு மாவு பண்ண போகிறோம் இல்லையா அண்ட் அதோட பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே கேட்டோம் நிறைய கிழங்குகள் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எங்கே மேம் வாங்குனீங்க வாங்கி ஒவ்வொரு கிழங்கையும் வாங்கி அரைச்சதா இல்லை சிலதெல்லாம் வந்து கிழங்காக கிடைக்கும் எல்லாமே ஹேர்ப்ஸாக கிடைக்கும் அந்த ஹேர்ப்ஸை வாங்கி கொஞ்சம் வெயில் காய வச்சுட்டு எங்கே மேம் கிடைக்கும் இது எல்லாமே நாட்டு மருந்து கிடைக்கும் கொஞ்சம் காய வச்சுட்டு வாரத்தில் ரெண்டு நாள் எண்ணெய் தேய்க்கிற அன்னைக்கு யூஸ் யூஸ் பண்ணி பாடி வாஷாக யூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் எவ்வளோ மேம் ஆகும் வாங்குறதுக்கு இப்போ இந்த நலங்கு மேம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு இத்தனை பவுடர் சொல்கிறோம் இதெல்லாம் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்குமா இல்லை 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 இதெல்லாம் காஸ்ட்லியே கிடையாது ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக தான் அதை வாங்க முடியும் ஓகே இதெல்லாம் ஒரு இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு நலங்கு மாவு செய்யணும்னா எவ்வளோ மேம் ஆகும் ஒன் கேஜிக்கு வந்து உங்களுக்கு மேபி ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆகும் அவ்வளோதான் எல்லா எல்லா இந்த பதினஞ்சு விதமான எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்
ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு விதமான பவுடர்ஸ் இருக்கு பதினஞ்சு விதமான மாவுகள் இருக்கு இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம பண்ண போறோம் பட் இந்த ஒரு மாவு இல்லாம நம்ம பண்ணவே முடியாது நலுங்கு மாவுனா என்னென்ன நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் அது ரொம்ப நல்லது அது மட்டும் இல்லாம இந்த கடலை மாவு பச்சை பயிர் மாவு இதுதான் பேஸ் இது ரெண்டும் நமக்கு தேவை ஸோ இதில் ஏதாவது ஒன்று கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் ரெண்டுமே கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் பேஸ் அண்ட் அதில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த கஸ்தூரி மஞ்சள் எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக பிடிச்சது வெட்டி வேர் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாசனை வெட்டி வேர் ரோஸ் பெட்டல் பவுடர் சந்தனத்தூள் வேப்பில துளசி இதெல்லாம் மட்டும் இருந்தாலே நம்ம கடல மாவு பண்ணிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் இருந்தாலே நம்ம வந்துட்டு நலுங்கு மாவு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒண்ணு பார்த்தோம் இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஆப்ஷனல் இது இல்லைனாலும் பரவாயில்லப்பா அப்படின்னா நீங்க எதை மேம் சொல்லுவீங்க அப்படின்னா மேபி இந்த ஓமம் ஓமம் மாவு விட்டுடலாம் அதே மாதிரி ஆம்லா பவுடர் விடலாம் மற்றதெல்லாம் ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஸோ இதுல நீங்க நிறைய அத்தியாவசியம் இது இல்லாமையும் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் நிறைய சொன்னீங்க பட் இந்த கார்போக அரிசி இந்த பூலாங்கிழங்கு இந்த கிச்சிலி கிழங்கு எல்லாம் நான் முதல் வாட்டி கேள்விப்படுறதுல நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்குமா கண்டிப்பா கிடைக்கும் அதுல இருந்தானே நாங்க வாங்கி வச்சிருக்கோம் ஸோ அதனால மேபி உங்க ஜென்ரேஷனுக்கு இது புதுசா இருக்கலாம் பட் ட்ரை பண்ணீங்கன்னா விடவே மாட்டீங்க பிகாஸ் எந்த ஒரு சோப் நீங்க யூஸ் பண்ணாலும் இதுல யூஸ் பண்ற சாட்டிஸ்பாக்ஷன் வரவே வராது ஸோ ட்ரை பண்ணுங்க ரொம்ப ஹெல்த்தி ஃபீலிங் கிடைக்கும் இட்ஸ் ஃபார் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹெல்த் நல்லா இருக்கும்போது பியூட்டி தானே இருக்கும்ல அந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இது யூஸ் பண்ணுங்க என்ன ஆயில் இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்னா கோகனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் உடம்புல உடம்புல கொஞ்சம் லேசா நல்லெண்ணெய் சூடுபடுத்தி நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஹாஃப் அன் அவர் வெயிட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் இந்த நலுங்கு மாவை கொஞ்சம் தண்ணியில தொட்டு தொட்டு ஃபுல் பாடிலையும் ஸ்க்ரப் பண்ணி வாஷ் பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ ஒரு நல்ல ஒரு க்ளோ வாசனையா இருப்பீங்க அண்ட் பளிச்சுன்னு இருப்பீங்க பாடிக்கு யூஸ் பண்ணாலே முகம் வந்து பளிச்சிடும் அப்படி ரொம்ப நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ ஓகே ஸோ பயங்கரமாக சொல்லியிருக்கீங்க நலங்கு மாவு பற்றி இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எப்படி அது வருதுன்றத பார்த்துக்கலாமா ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு கடலை மாவு கடலை மாவு ஒரு பதினஞ்சு கிராம் கடலை மாவு அதே மாதிரி பதினஞ்சு கிராம் பச்சை பயிர் மாவு ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அரிசி கஸ்தூரி மஞ்சள் துளசி பவுடர் ஓமம் பவுடர் ஆரஞ்சோடைய தூள் அதோடைய பவுடர் சந்தனத்தூள் புலாங் கிழங்கோட பவுடர் வேப்பல பவுடர் கிச்சிலி கிழங்கோடைய பவுடர் ஆம்லா பவுடர் இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் அதனால் பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே பாசம் வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் மேம் ஸோ இது எப்படி மேம் யூஸ் பண்ணுறது ஒரு நாலஞ்சு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதை ஒரு கப்பில் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் முன்னாடியே எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து மிதமான சூடில் இருக்கிற தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அதை தொட்டு தொட்டு உங்கள் உடம்புல வந்து ஒரு ஸ்க்ரப் மூவ்மெண்ட்ஸ் கொடுங்க ரவுண்ட் ரவுண்டாக தேய்க்கிற மாதிரி மூவ்மெண்ட்ஸ் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி வாஷ் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோ சாஃப்டாக சா பெட்டல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸ்கின் ஓகே ரொம்ப இதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஆஃப்டர் கேர் ஏதாவது மாய்ச்சரைசரோ ஏதாவது போடணுமா ஆ தேவையில்லை ஒன்றுமே இதுலேயே மாய்ச்சரைசிங் குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்குது ஒன்றுமே தேவையில்லை கொஞ்சம் நேரம் இன்னைக்கு ஈவினிங்குள்ள நம்ம பாடி ஆயிலே செக்ரியேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ கரெக்டா அதுவே கரெக்டா நல்லா இருக்கும் சூப்பர் ஸோ செம்ம வாசமா இருக்கு ஆக்சுவலா இந்த பூலாங்கிழங்கு கிச்சிலி கிழங்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி மேம் பண்ண இந்த நலுங்கு மாவு ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து நலுங்கு மாவு வீட்லயே எப்படி ஆர்கானிக்கா அவங்களே இன்கிரீடியன்ஸ் சூஸ் பண்ணி பண்ணிக்கணும்னா நம்மளோட சேஸ் வேல்யூஸ் நிறைய பேருக்கு கேள்வியும் இருந்தது கமெண்ட்ஸ்லேயும் நிறைய கேட்டாங்க நம்ம இந்த ஹேர் பவுடர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸோ இது இன்னைக்கு பார்த்து உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு கிளியர் ஆயிருக்கும் நாங்கள் நம்புறோம் ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பியூட்டி டிப்ஸ் அண்ட் செல்ஃப் லவ்க்கான நிறைய டிப்ஸ் அதெல்லாம் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு சேஸ்வாக கண்டிப்பாக பாருங்கள் லைக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நலுங்குமாவே நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்க நாங்கள் நம்புகிறோம் அன்டில் தென் இட்ஸ் பாய் ஃப்ரம் ஹர்